Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа за интересен китайски трилър от 2018 година, наречен безкраен цикъл на планински път в Китай. Колата на една дама се разваля и тя трябва да хване превоз. Пропуска шофьор на камион и се качва в автомобил на прилично изглеждащ на външен вид мъж, но внезапно тя намира човешка ръка до седалката си. Невинно изглеждащият мъж всъщност е сирен убиец и в следващата минута той спира колата, грава гаешния ключ и прибива жената. Няколко дни по-късно автобус с няколко пътници се спуска по същия път. Застрахователен агент забавлява шофьора Тони с история за това, че на това място преди няколко дни е изчезнала жена безследно. Точно по това време по радиото съобщават, че на близкото кръстовище има сериозна катастрофа, поради което всички пътища са блокирани. Шофьорът предлага да заобиколят кръстовището. Никой не възразява и скоро автобусът навлиза в тъмен тунел, който Тони никога до сега не е виждал преди, но той продължава движението. Но внезапно по пътя се появява мъж, който принуждава автобуса да спре и да влезе в него. Мъж на име Ли, четейки вестника, вижда обява за неговото издриване, така че той тихо вади нож за защита. В автобуса има движение. Амбициозният модел Сара и бременната жена Дзин, както и двойка близнаци. Парк и Франк. Освен това, Франк изглежда като аутист, но сестра му винаги е до него. След 20 минути автобуса все още е в тунела и Тони започва да потозира, че нещо не е наред. Той знае, че най-дългият тунел в страната е дълъг само 11 км и отнема около 10 минути за да се преодолее. Решават да се обърнат и да се върнат по старят път. Но дори след половин час шофиране с пълна скорост, изходът не се появява. Тони спира автобуса и всички за да се огледат. Дзин намира мобилния си телефон, който тя случайно е Тървала преди около час, близо до входа. Станало е ясно, че тунелът е необичаен. Ли се е опитал да успокои пътниците. Той е тръгнал пеша, за да намери помощ но е поискал да вземе дълго въже със себе си, като предпазна мрежа. Условието е било ли да носи единят край на въжето, а другият край да се държи от ван. За щастие, бременната дама е имала много вълна за плетене със себе си. Мистериозният пътник също е изразил желание да се присъедини към него или неохотно се е съгласил. Тогава се е разбрал, че името на мистериозният пътник е Чиен. Въпреки това, той е отказал да говори за своята работа или семейството си. Скоро мъглата е започнала да се сгъстява и пътниците са виждали две фигури в далечината, но те са идвали от другата страна. И това всъщност са били Ли и Чиен. Ван все още държи единят край на въжето и потрепва. Когато Чиен дърпа въжето за другият край, се оказва, че те са един до друг. Оказва се, че директният тунел води хората на едно и също място като безкраен кръг. Ли предлага на всички да съберат храна и да я се поделят разумно. След това мъжете отиват да инспектират тунела. Двете жени, Сара и Дзин, също и Парк и Фънк, остават в автобуса. Изминали са около 30 минути. Дзин е задрямала, но когато тя се събужда, вижда, че целият автобус е покрит с прах. По това време пристига един от мъжете и намира автобуса в окаяно състояние. Той не открива, че цялата храна се е развалила. Тунелът е не само безкраен, но и времето тук тече по съвсем друг начин. Един час от външния свят тук е примерно около седмица. В автобус мъж открива карта на тунела, която някой изглежда е загубил. Ли стига до извода, че някой си играе игра с тях и започва да анализира картата. В този момент светлината внезапно огасва и когато светва отново, Ли изчезва. На пода се виждат кърви следи, по която групата тръгва. Чиен поема отговорността на групата. Следата води хората до стена, която изглежда куха, след което я чупят. Те се натъкват на странна стая, в която има много снимки на издирвани хора, куп отрязани ръце и най-важното инженерната схема на това място. На нея се вижда, че има общо 6 отделни тунела, водещи един в друг. Чиен стига до извода, че трябва да пресекат всичките 6 тунела. Групата претърсва стаята и намира странен календар, който показва една дата. 15 юли. Зад календара се крие дървена врата. След като тръгват, телевизорът се включва и на него показват жена, заключена в пещера. Групата влиза във втория тунел и колкото и да е странно, намират автобуса си, но скоро разбират, че това място се намира в различна часова зона. Хората влизат в автобуса да търсят храна и намират котия с спагети, но то ни внезапно насочва пистолет, намерен до седалката и настоява да даде храна. Групата се починява. В този момент всички са гладни. Моделката Сара отива при Тони и предлага себе си в замена на пакета храна. Мъжът се съгласява и те се утешават, докато Ван тихичко се промъква в автобуса и взема пакета за себе си. Тони го забелязва и го прибива почти до смърт. Ван започва да търси храната, изпусната по време на боя. За негово щастие пакета е бил под буса, защото той намира люк там, през който всички те влизат в друга стая, където също 
често откриват странни части от човешки тела, а по телевизията се въртят отново същите кадри на жената, давяща се в пещрата. Групата отново открива календар, под който е скрита следваща врата. Всички минават през нея и стигат до третият мокър и тъмен тунел. Там също има автобус, но е пълен с гризачи и змии. Гладният ван яде вече развалената храна. Дин, която го съжалява, му дава бисквити, но ван иска и взема целият пакет. Когато тя отказва, той неочаквано вади пистолета и взема цялата храна за себе си. Ван стига до извода, че са открили таен проход, но трябва един от тях да умре и заплашва да застреля един от тях, за да продължи по-нататък. Чен се опитва да го успокои, но Ван кара Дзин да простреля мъжа в рамото, след което той отвежда близнаците в съседна стая и започва да ги бие. Парк се опитва да спаси брат си, но за съжаление Ван я убива, след което се опитва да задуши Сара. Но преди да успее да го направи, той е намушкан отзад. След смъртта на още двама души, групата намира таен проход, през който влиза в четвъртия тунел. В този момент Дзин започва да ражда и тя ляга до стената. Ранените чиени Сара отиват да огледат автобуса. Сара започва да халюцинира и е много оплашена. Тя се за от автобуса и минава през тунела, където вижда много тела на земята. Тя също така намира огледало. В момента в който го вдига, някой я убива. Чиен се връща при Дзин, която е родила момче. Те тръгват, но тогава се оказва, че новороденото не диша. Дзин вади нож и намушква мъжа и изведнъж той се събужда в лаборатория и разбира, че той е участвал в някакъв експеримент. В следващата сцена ни се показва тайна среща на военните където се разкрива мистерията на тунела. Генерал от армията съобщава, че серийният убият Джеймс е открит в коматозно състояние след автомобилна катастрофа. Преди това той е отвлякал и убил няколко жени, но има спекулации, че една от тях на име Сиара е все още жива. Освен, че никой не знае къде е заключена, освен за самия сериен убиец, но да се разпита е невъзможно, защото той е в кома. И войните са взели решение да помолят учените от Института за мозъка за помощ. Те трябва да стигнат до паметта на Джеймс и да отворят неговото подсъзнание. Вчера един от най-добрите психотерапевти на този институт най-накрая е проникнал в съзнанието на Джеймс и са намерили определени улики. Оказва се, че изчезналата жена Сиара е негова съпруга. Също така се оказва, че всичко се е случило вътре в неговото подсъзнание. В подсъзнанието на Джеймс Чиен успява да намери следа, че съпругата му е близо до река Сиян където сега има проливни дъждове. Чиен трябва да се свърже отново с подсъзнанието на Джеймс, за да открие точното местоположение на Сиара. Научава, че на 15 юли и двамата родители на убиеца са починали. В онзи съдбоносен ден баща му е разбрал, че жена му има връзка с шофьора и майка му е намушкала баща му. Преди да се самоубие, Чиен е зашеметена от това откровение, но казва, че във вътрешния свят на Джеймс той е успял да види не само тъмната, но и добрата страна. Самият сериен убиец е бил инженер на тунела, така че когато е спаднал в кома, той веднага е започнал да създава тунели в своят мозък, като символични носители на неговото съзнание. Когато Чиен е влязъл в мозъка на Джеймс, първоначалната му цел е била да го измъкне от този безкраен цикъл. Той обаче не е очаквал, че вътре ще има толкова много личности на един човек. Най-добре от тях се е оказал здравият и рационален ли, с надеждата, че ще може да превъзмогне и да спаси Джеймс. За съжаление, той изчезва след като светлината изгасва в тунела. Втората личност е била Тони, който в крайна сметка става много жесток. Приличал е на злия Джеймс. Третата и четвърта личност са били Ван и Сара, които са били вътрешни прожекции на собствените му родители. В крайна сметка, бащата на Джеймс е бил застрахователен агент, а майка му е била модел. Това се проявява в поведението на Сара, когато се е предложила на Тони за храна. Петата личност е била бременната Дзин, която му е напомняла за идеалния образ на майка му, но тя не е успяла да потисне тъмната му страна. Шестата и седмата личност са били близнаците, подобни на неговата детска личност, аутист, странен, женствен, но много талантлив и в сферата на математиката и космическата физика. Но има още един свиреп човек, който не е бил в автобуса. Тази личност е била тази, която тайно е убила Ли, шофьора Тони и Ван. За да разбере по-подробно, Чиен се е нуждал от друг експеримент, който е направил на следващия ден. Той се е отправил директно към Джеймс, за да го попита за местонахождението на жена му. Но убийцата е започнал да говори, че мрази майка си заради убийството на баща му. Именно заради това той отвлича и убива жени. Той отвежда Чиен в различни ъгли от живота в подсъзнанието си, където се разиграват различни събития от живота му. Но Чиен ги игнорира всичките и се изправя е срещу най-слабата личност, аутиста Фънг. Той се е опитал да манипулира момчето, за да разбере местонахождението на жена си. Внезапно Чиен е транспортиран в кинозала, където се изправя е срещу истинското зло зад всички убийства в тунела. 
И това е самият Чиен. Оказва се, че подсъзнанието на Чиен е толкова объркано и злобно, че който го погледне, също започва да мисли, че е сериен убиец. Злият Чиен разкрива, че не е искал сяра да бъде спасена. Затова е убил хората в тунела един по един. Внезапно на сцената се появява оплашено момче с аутизъм и съпругата на Чиен. Фънк незабавно се приближава до Сяра, за да я убие, но в последния момент се отегля. Грабвайки тази възможност, истинският чиен се приближава до момчето и го моли да се събуди и да информира властите за местонахождението на жена си. Изненадващо Фънк се съгласява и се тръгва. Злият чиен го транспортира до друга обстановка, където се подготвя за финалната битка. Двамата започват да се бият помежду си, но когато истинският чиен се чувства победител, се появява друг клоник на злия чиен, който означава, че е неразрушим. На треката вали и сяра е почти до шията във вода. Остава ти само няколко минути, за да се отдави. Връщайки се в подсъзнанието на Джеймс, истинският чиен моли да го остави и да се върне в своя свят, но злият му двойник отказва. Истинският чиен разбира, че ако се самоубие, злият чиен също ще умре и с това цялото зло вътре в Джеймс ще изчезне. И веднага, що ми изпълни плана си, злият чиен изчезва и Джеймс се събужда. Тъй като в болницата той е напълно нов човек, той незабавно информира властите за местонахождението на Сиара, която в крайна сметка я спасяват в последния момент. Но Чиен не се събужда. В края на филма ни се показва, че Чиен се скита в безкрайния тунел. Картината е прилича на безкрайни ужасни сънища, в които човек не може да избяга от кошмарите си по никакъв начин и преминава от един в друг. Като цяло този филм е много интересен и много вграбващ. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Ако желаете още подобни видеа, бих се радвал да се абонирате за моят канал с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате известия за всеки един качен видеоклип от мен в YouTube. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа от мен. Чао, приятели! И до скоро!